渔夫带着儿子出海捕鱼，没想到却在海面上发现了一个闪闪发光的箱子。于是父子俩合力将其打捞上来，没想到打开后，里面竟是一个昏迷的女孩，并且女孩的手里竟然还抱着一尊妈祖神像。就在这时，神像突然射出一道金光，随后海面上开始源源不断的涌出大鱼。老杨见状高兴坏了，心想这肯定是妈祖的庇佑，于是连忙跪下叩谢妈祖娘娘。而此时双击留下顺风顺水，妈祖都会庇佑你，心想是。成好运连连，未来下半年必定财源滚滚，负债清零。最终，老杨打算将女孩带回家照顾。殊不知，正是他的这一举动，即将改变他今后的命运。回到家后，女孩一副痴傻的模样，一直抱着妈祖的神像，不愿松开。无奈之下，老杨只好让儿子阿文一日三餐亲自喂给女孩吃。由于他们这是个偏僻的小渔村，村子里根本就没有大夫，只有一个给人质跌打损伤的师傅。老杨将虎叔叫来给女孩看病，架不住老杨。的再三恳求，古叔只好赶鸭子上架，帮忙给看一看。没想到，却发现女孩竟然流出了眼泪。古叔觉得女孩肯定是有心病，如今哭出来，说不定马上就会想通了。原来，女孩一家准备乘船搬家，不料在海上遭遇海盗的袭击，除了女孩以外，全部遇难。幸亏有妈祖的庇佑，才让她捡回一条命。正当虎叔给女孩喂药时，邻居突然跑来报信，说阿文被毒蛇咬伤，已经奄奄一息了。原来就在刚刚，阿文跑去井边。边打水，不料却被一条眼镜蛇给咬伤了脚。等到被人抬到家里时，已经没了呼吸。老杨顿时哭得撕心裂肺。就在这时，女孩从屋里走了出来，并且手里还拿着一株草药。随后，她来到阿文身边，主动为其把毒血吸了出来，再用嘴将草药嚼碎，敷在伤口处。这一番操作下来，阿文竟然真的恢复了生机。老王激动得热泪盈眶，不断的感谢女孩的救命之恩。此时，虎叔向女孩问道：“你刚刚不是还痴痴傻傻的吗？现在怎么突然？”又会治病了。女孩表示，这一切都是妈祖娘娘教给她的。原来就在刚刚，女孩在梦中看到了妈祖娘娘。妈祖见女孩有行医救人的天赋，于是便赐给她一本医书，然后又传授给她治病救人的医术。怎料虎叔听后却不相信，让女孩给他也诊断诊断。女孩把过脉后，表示您肝火旺盛，等我开药给您吃上一年就好了。虎叔听后大惊，原来不久前他因为身体不适去城里专门看了大夫，对方也说他肝火旺盛，但是要吃三年。的药才有可能好，想不到女孩小小年纪就有如此了得的医术了。门外的村民看见这一幕，纷纷嚷嚷着要让女孩给他们看病。自此以后，全村人都跑来找女孩治病，女孩也被大家称之为小神医，而老杨一家也因此过上了衣食无忧的日子。